Næsten 90 procent. Så mange danskere bor i byen. Og faktisk gør det Danmark til et af de mest urbaniserede lande i verden. Historien om byerne i Danmark udspiller sig i forskellige bølger og begynder i den tidlige middelalder. Her var en syd for Viborg. Som den tidligste del af landets vejnet forbandt den byer som Viborg i nord med Hedeby, senere Slesvig i syd. Og som middelalderens vigtigste handelsrute var den knyttet til en bølge af nye byer i senmiddelalderen. På den og andre veje bevægede handelsvarer og militær og først heste siden kvæg sig gennem landet for at blive solgt på de markeder, hvor store grupper af handlende mødtes. I første halvdel af 1100-tallet voksede nye byer frem, som blev forbundet af dette vejsystem af handelsruter. Handlende soldater og almindelige mennesker trak langs den jyske højderyg mellem de nordlige og sydlige knudepunkter. Vejene var helt centrale for byerne, og mange af vores ældste byer er opstået ved veje. Andre har trukket veje og broer til sig, som for eksempel Hervejens mest berømte bro, Immervad Bro, som ligger nord for det, der i dag er Hovslund stationsby i Sønderjylland. Der er mindst to grunde til, at Danmark får de første byer på det her tidspunkt. For det første blev klimaet varmere i perioden fra det 10. århundrede, og det gav bedre forhold for høst- og fødevareproduktion, og dermed også for handel og bydannelse. For det andet blev byerne i samme periode mål for kongemagten, der støttede byerne for at fremme handel, og dermed det skattegrundlag, som kongemagten havde behov for. Vi er nu hoppet fra hervejen og den helt tidlige urbanisering i de jyske til Holmens Bro her midt i landets hovedstad. Fra 1400-tallet bliver København nemlig den centrale kongeby og stedet, hvor hoffet og militæret holder til. Det er i den her periode, at hovedstaden kommer til at vokse voldsomt og springe meget fra de andre byer i landet. Fra midten af 1600-tallet begynder Danmarks urbanisering at blive endnu tættere knyttet til København som hovedstad. Med enevælden i 1660 begynder man nemlig at se en stærkere og stærkere centralisering af landets administration og byråkrati i hovedstaden. Og det kan man tydeligt se her fra Holmens Bro. Bag mig har vi Christian den 4. børs, der troner med sit dragspir, og som fra 1620'erne fra at være varebørs blev et finansielt centrum i København. Overfor børsen har vi Holmens Kirke, som kongen i sin byggerus udvidede fra en tidligere ankersmedie. Kirken skulle betjene den voksne befolkning, som var i byen på det tidspunkt, og særligt de søfolk, som holdt til i det her kvarter. Herover bag ved børsen ligger det, man kalder for den røde bygning, eller kanselibygningen. Bygningen blev opført i starten af 1700-tallet som en øh, central bygning for den voksne, det voksne byråkrati og administration i byen. Bygningen skulle rumme både det danske og det tyske kanseli, men også rentekammeret, altså det daværende finansministerium. Og det er også det ministerium, der holder til i bygningen i dag. Centraliseringen af administration, handel og militær gjorde København til det alt overskyggende lokomotiv i urbaniseringen frem mod det 19. århundrede. Fra første halvdel af 1800-tallet får de største provinsbyer en opblomstring. Det skyldes, at landbruget og den tidlige mekanisering trækker handel til provinsen. Men provinsens vulmen var kort tid. For i København får en bestemt begivenhed stor betydning for den fortsatte urbanisering i Danmark. I 1862 indførte man den lov, man havde vedtaget allerede fem år tidligere, nemlig næringsfrihedsloven som gav alle ret til at starte deres egen næring, det vil sige begynde deres egen virksomhed. Hvorfor er det interessant? Jo, det er det, fordi tidligere var det sådan, for at få lov til at komme til markedet, for at få lov at handle og for at få lov at nedslå sig ned som håndværker, skulle man godkendes af håndværkslaven i byen, og man skulle have lov til at betale for at komme til markedet. Men næringsfrihedsloven stoppede det monopol, og landarbejderne flokkede om byerne for at finde arbejde. De mure, volde og palisader, der tidligere havde afgrænset byerne, blev nu helt nyttesløse. Deres militære betydning havde længe været forældet, og nu spillede de med næringsloven heller ikke nogen økonomisk rolle. Så de blev reddet ned, og byerne voksede nu ud over deres tidligere grænser. Omtrent her lå Vesterport. Det var det område, hvor man, hvor man havde adgang fra Vestegnen til byen, og det område, hvor de gamle volde lå. Efter næringsfrihedsloven røg man voldene ned, og på voldområderne byggede man museer og anlagde parker. På et af de gamle voldområder 
har forlystelsesparken Tivoli siden 1843 dannet kernen i det forlystelsesområde, som voksede frem på den vestlige side af det, vi i dag kalder Rådspladsen. Nu kunne man tro, at næringsloven betød vækst for alle danske byer, men det var faktisk de større, specielt København, der profiterede af det, blandt andet på grund af den specialiserede industri og de store arbejdspladser, som for eksempel Carlsberg i Valby eller BRV på Riftshaleøen. Og det er også måske derfor, at industrien stod sig sammen og siden 1872 holdt til i industribygningen her på vestsiden af Københavns Rådsplads. Folk valgfartede altså til København. Ved indgang til det 20. århundrede var mindre end halvdelen af hovedstadens befolkning født i byen. Det var nu falstringer, jyder, fynboer og en hel del svenskere, der udgjorde det, der skulle blive de moderne københavnere. En anden del af urbaniseringen kan man se her på østsiden af Rådspladsen. Her lå i tidligere tider små logihuse og kroger, hvor de tilrejsende bønder kunne overnatte. Efter voldenes fald blev det her en central plads, hvor der kom store hoteller, som Palashotellet fra 1910. Men der kom også det, som man kommer til at kalde for pressevæggen. Altså de nye dagblade, som kom til at flytte ind på den her side af Rådspladsen. Ikke mindst med politikens indflytning i hjørne, hjørnebygningen i 1912. Kort til venstre for politikken ser vi det, der hedder Helmerhus, et af de tidlige kontorbygninger på Rådspladsen. Og længere ned af hos Andersens Boulevard ser vi gensidige forsikringshovedbygning. Bygninger som dem her, hoteller, forsikringer og almindelige kontorbygninger, er det, der kommer til at udfylde de store byer i den her periode, noget vi kalder for citydannelsen, hvor der bliver færre og færre boliger, grundpriserne stiger og andre funktioner flytter ind i byen. Endnu en af de funktioner var alle de butikker, der kom til at fylde op langs ruten som man kaldte den lange gade fra Rådhuspladsen til Kongens Nytorv. Den gade kender vi i dag som strøget. Knudepunktet for byens sporveje kom også til at ligge her tæt på Rådhuspladsen. Det var blevet bestemt allerede i 1888. Og lige efter århundredeskiftet var der så godt gang i trafikken, at pinsekørselen på to dage havde en halv million rejsende. Det var ret vildt i en by med 400.000 indbyggere. Sporvognene ændrede også byen og gjorde det for eksempel muligt for en arbejder at bo på Vesterbro, men arbejde på BRV ude på Holmen. Da det gik højt, kørte der omkring 600 sporvogne hen over Rådhuspladsen her i døgnet. Lige her bag os ser vi resultatet af byvæksten på en anden måde. Med den store befolkningstilvækst, med den kommunale udvidede selvstyre i midten af 1800-tallet, og med de særlige privilegier, der blev givet til København, måtte man få et helt nyt sted for byrådet at arbejde, og man flyttede fra Dom- og Rådhuset på Nytorv til det nye rådhus af Martin Nyup, der blev opført og færdigt i 1905 her på den nye rådhusplads. Med den moderne urbanisering begyndte folk for alvor at bevæge sig mod byerne, og der opstod nye knudepunkter. På Jyllands Østkyst lå Aarhus centralt i landet med en blomstrende havn, og med jernbanen blev byen endnu mere central. Som hervejen i middelalderen trak jernbanesporene mennesker til, og med dem kom varer, arbejdspladser og vækst i byerne. Med landsudstillingen, den store industri, håndværker og kulturudstilling i 1909, kunne verdens mindste storby for alvor påtage sig rollen som Danmarks by nummer to og Jyllands hovedstad. Vi står nu her på Clemens Bro, midt i Aarhus, et vigtigt forbindingspunkt i byens udvikling sidst i 1800-tallet. Med togets ankomst til Aarhus i 1862 begyndte der udviklingen af en ny bydel her foran mig op ved stationen, som adskilte sig fra den gamle bydel her bag mig øh, omkring Store Torv og Domkirken. Hurtigt opstod behovet for en forbindelse mellem de to bydele, og man diskuterede længe, hvordan man skulle etablere den. Indtil i 1884 er byens store industrialist Hans Broge fik etableret Clemens Bro. Med forbindelsen mellem den nye og den gamle bydel, kom der også mulighed for at etablere et sammenhængende sporvejsnet, som kunne forbinde Aarhus på kryds og tværs. Jernbanen var i det hele taget et afgørende element i den infrastruktur, der nu drev urbaniseringen. Med jernbanen skød masser af mindre byer op, 
de såkaldte stationsbyer. Den sidste store bølge i urbaniseringens historie i Danmark kom efter 2. verdenskrig. Middelklassen fik flere penge på lommen, og flere fik råd til en bil. En sikker bil, der kørte på sikre veje og med dansk produceret autoværn. Med 50 km spart sus, så biler ind i hegnet, og der sker intet. Det gav bedre muligheder for at flytte ud af de slitte store byer og købe hus i de eksplosivt voksende forsteder og pendle til arbejde i byen af de nye motorveje. På den måde kom parcelhusområderne og de store etagebyggerier i forstederne til at præge efterkrigstidens landskab. Og i dag er det altså kun hver tiende dansker, der ikke bor i byen.